。知名 VR 游戏视频录制创作软件 LIV 正在全新研究一个空间视频播放应用，叫 Project LIV Special。这个应用的特点就是你能看到的是一个体积播放体啊，不再是窗口化的 3D 视频，你还能让自己的头和视线直接埋进播放的视频内部，因为它的视频的来源是基于真正360度 VR 游戏视频内部而成的。就像任何一款 VR 游戏集成 LIV 软件工具包，就能方便 VR 玩家录制合成的混合现实游玩视频。理论上，未来集成了 LIV Special 工具包的 VR 游戏就能直接录制出这种空间视频，但是目前仅在 PC VR 端的新兴跑酷上进行测试。Project LIV Special 目前在 Quest App Lab 商店可以免费下载，我们现在可以先体验一下它的这个 demo。应用是支持手势追踪和这个手柄都可以的。这边我们先打开进入之后，就出现了一个水晶球体。我们用手柄的握柄按钮拉开它，就可以让这个水晶球体慢慢的变大。变大之后，大家看我就可以把我的头埋进这个视频内部。我可以在这个视频内部里游走，可以任意角度的去穿梭。其实你会发现，它这个录制的原理也是比较简单的，它就是在这个工具里面出现了两个相机，然后它只会把光照射下来所拍到的地方给录制进去，其他的地方全都会变成这个黑色的。我们可以在播放拆弹栏这边去调整它的这个体积形状，我这边把它变成了一个立方体。我现在把这个立方体给缩小啊，大家可以看到，其实你可以从任何一个角度看到里面的内容，真正意义上的上下左右前后都能看到里面的内容。但是当你看到底部的时候，你就会发现这种录制效果，因为是光投射下来嘛，它只是能捕捉到它表面的东西，所有藏在光背后，比如说这个沙发，它背后的东西它是显示不出来的。当你把头埋进到里边的时候，反而就觉得显得很粗糙。接着我们还可以把这个立方体变成传统的这种曲面屏，那这种窗口化的 3D 视频模式就没有什么特别的可以值得一说的地方。它这里就最多就是做了一个可以直接毛在墙上的一个设定，就是你已经做了空间数据扫描嘛，那你的这种四面墙是已经有了，然后你把这个播放器放到这个墙面上，它自己就会吸过去。然后这个软件里面其实提供了现有一些就是玩家已经拍摄制作的视频，你会发现。它这个视频的实际效果非常的挑角度，我们点开菜单上面的这个探索按钮，就会出现现有的一些已经上传的游戏视频。它的这个视频列表呈现一种环形把你包围在一起的这个设计，我觉得还是非常不错的，相当于我们在手机上看一个短视频 app 一样。但是目前这个应用还是处于非常早期的一个探索阶段，我还是觉得一开始说的那个录制效果其实非常的毛糙。不知道未来再进一步优化能够达到什么样的程度？那这个应用除了在快手商店，你也可以在 Steam VR 上去使用。当然，如果你对这个应用是有兴趣的话，就不仅仅是可以成为这个使用者，也可以成为创作者。你可以去到 l i v 的官方 DC 频道，看一下如何成为他们的官方视频录制创作者，这样你就可以把自己玩游戏的一些视频分享出来了。OK， 那本期视频就到这里。我们是不点亮 VR 成熟，是陪着 VR 成熟的另外走圈。如果你也是对 VR 相关感兴趣，欢迎加入我们的玩家交流社群和频道。别忘了给我点赞、投币、转发、三连。那我们下期视频再见。